இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் மரணம் மரணத்துக்கு பின் நம்ம ஆண்மோட நிலை என்ன அதாவது பூமியில் பிறந்த ஒவ்வொரு உயிர்களும் இறந்தே ஆகணும் இது தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் பிறப்பு ஒன்று இருந்தால் இறப்பு ஒன்று இருக்கும் இது இயற்கை நீதி அப்படி இறக்கப்படும் உயிரோட ஆன்மாவானது யமதர்மனின் யமதர்மனாலும் யமதர்மனின் தூதுவர்களாலும் பூமியிலிருந்து யமலோகம் எடுத்து செல்லப்படும் அப்படின்னும் எடுத்து செல்லப்பட்ட அந்த ஆன்மாவிற்கு அதன் பாவபுரங்களின் கணக்குப்படி சுகமாக நரகமான்றது உறுதி செய்யப்படும் அப்படின்றதும் எல்லாரோட நம்பிக்கை இதன்படி தன் நம் வாழும் நாட்களிலேயே பூமி வாழும் நாட்களிலேயே நம்ம பாவபுரங்களுக்கு ஏற்றாப்போ நமக்கு சொர்க்கமாக நரகமானது முடிவு செய்யப்படும் அப்படின்னும் அதன் பிறகு இறந்த பின் நம்மளோட ஆன்மா பூமியிலிருந்து யமுலோகம் நோக்கி செல்லப்படும் பொழுது நம்ம பாவ புண்ணியங்களின் கணக்கின்படி எப்படி அந்த ஆன்மாக்கள் போகும் வழியில் சித்திரதைகள் இன்னல்கள் அனுபவிக்கப்படுன்றது புராணங்கள் சொல்லப்படுதா சொல்கிறாங்க அதன்படி கர்வ புராணத்தில் நம்மளோட இறப்பை முன்கூடி அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னும் நாம் இறந்த பிறகு நம்ம ஆன்மா என்ன நிலைக்கு தள்ளப்படும் அப்படின்றதும் நம்ம பாவ புண்ணியங்களின் கணக்கின்படி நமக்கு என்ன மாதிரியான தீர்ப்புகள் யமதர்மோட நிதி சபையில் வாங்க வழங்கப்படும் அப்படின்றதும் இந்த கர்வ புராணத்தில் உணர்த்தப்படும் அப்படின்றதையும் இந்த கர்வ புராணத்தில் திவ்ய திருஷ்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த திவ்ய திருஷ்டி என்ன அப்படின்னா இறக்கும் தருவாயில் இருக்கும் ஒரு உயிருக்கு இந்த திவ்ய திருஷ்டி வழங்கப்படும் அப்படின்னும் இந்த திவ்ய திருஷ்டியின் மூலமாக அவர்கள் உலகை அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படின்றதும் சொல்லப்படுறாங்க அப்படி இறக்கும் தொழில் இருக்குங்க தானாக நினைச்சா கூட உடல் அசைக்க முடியாது அப்படின்னும் அசைவற்ற நிலையில் இருக்கும் உடலில் இருந்து வாயிலிருந்து உமிழ்நீர் சுரக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இறக்கும் தருவாயில் இருக்கும் உயிர் தன் பாவ புணிகளை கணக்கின்படி பாதத்தில் இருந்து மேல் நோக்கி இறப்பு நிகழும் அப்படின்னும் அந்த இறக்கும் தருவாயில் யமதர்மனோட தூதுவர்கள் அவர்களோட கண்களுக்கு தெரிவார்கள் அப்படின்றதும் அப்படி தெரியும் யமதர்மனோட தூதுவர்கள் மிக கொடூரமானவர்களும் ரொம்ப விகாரமானவர்களும் இருப்பாங்க அப்படின்றதும் இதை பார்த்து அந்த இறக்கும் உயிர் மிகவும் பயப்படு பயத்தோடையே இறக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இறந்த பின் அந்த உயிரோட ஆன்மா இந்த யமதர்களால் இறுக்கி கட்டப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இறுக்கி கட்டப்பட்ட ஆன்மா இப்பூமியிலிருந்து யமலோகம் நோக்கி இழுத்து செல்லப்படும் அப்படின்னும் வழியில் வந்துட்டு எங்கேயும் இழப்பார இந்த ஆன்மாக்களுக்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்படாது அப்படின்னும் இந்த ஆன்மாக்கள் நடந்து செல்லும் பாதை மணல் நெருப்புகளால் ஆனது என்றும் போகும் வழியில் இந்த ஆன்மாக்களுக்கு பாவங்களுக்கான தண்டனைகள் பற்றி விளக்கங்கள் சொல்லப்படும் பயமுறுத்தப்படும் அப்படின்னும் இதனால் அச்சப்படுற ஆத்மா எங்களை விட் திரும்பி விட் தங்களை விட்டுவிடும்படியும் பூமிக்கு திரும்ப வேண்டும் அப்படின்னு கெஞ்சும் அப்படின்னு எந்த இறக்கமும் இல்லாமல் இந்த யமதூதுவர்களால் அந்த ஆன்மா யமனோட நீதி சபைக்கு இழுத்து செல்லப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது அப்படி இழுத்து செல்லப்படும் ஆன்மாக்கள் யமனோட நீதி சபையில் நிறுத்தப்படும் அப்படின்னும் யமனோட தீர்ப்புக்காக காத்திருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது யமன் வந்து தீர்ப்பை சொல்லும் வரையில் அந்த சித்திரவதைகள் அந்த ஆன்மக்களுக்கு அழிக்கப்படும் அப்படின்னும் யமனோட தீர்ப்பு பாவபுணிகளின்படி அழித்த பின் மீண்டும் அந்த ஆன்மாவிற்கு பூமிக்கு செல்ல அனுமதி வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படி அனுமதி வழங்கப்பட்ட ஆன்மாவானது பூமிக்கு திரும்ப வந்ததுக்கப்புறம் அந்த உடலை பார்த்து கதறி அழும் அப்படின்னும் ஆனால் எந்த இறக்கமும் இல்லாமல் மீண்டும் யமத்துவர்களால் ஆன்மா இழுத்து செல்லப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பின் அவர்களின் பாவ கணக்குகளுக்கு புண்ணிய கணக்குகளுக்கு ஏற்றார் போல் சொர்க்கம் என்பதும் நரகம் என்பதும் நிச்சயிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுதான் நம் மரணத்திற்கு பின்னாடி நமக்கு நம்ம ஆன்மாவிற்கு என்ன நிகழும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சிறிய விளக்கம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது விஷயத்த சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நன்றி